அங்கல்லையா கைமாரி செய்யணும் துயரத்தை பாக்குறப்பெல்லாம் அதை துடைக்க முயற்சிக்கிற உங்க பண்பு எல்லாரும் வாழணும்னு நாட்டுக்காக நீங்க செய்யற தொண்டு இல்லேன்னு வந்தவங்களுக்கு அள்ளி அள்ளி கொடுக்கற உங்க குறை உள்ள எதிரிக்கும் இறக்கம் காட்டுற உங்க நல்ல நெஞ்சம் இதுக்கெல்லாம் நாங்கெல்லாம் நன்றி சொல்லணும் என் அன்பு தாயே காலம் கனியத்தும் உங்களுக்கெல்லாம் என் கடமை நிச்சயம் செய்தே தீர்வேன் என் மகா வரத்துக்கு முந்தி புறப்படுங்க பதிலும் தாயே படபலமிக்க பாண்டிய மன்னரால் பாடி திரியும் ஒரு புலவரை பிடிக்க முடியவில்லையாம் இன்னும் அறுபது நாளைக்குள் அந்த புலவரை என்னிடம் ஒப்படைக்காவிட்டால் சோழர் படை சூறாவளி போல் இங்கே வரும் இதோ சோழ பேரரசின் கட்டளை பாண்டிய மீது ஏன் கொண்ட வல்லவர்களே பாண்டிய மந்திர மீது ஏன் பழித்து முத்துகிறேன் இதோ நானே வந்து விட்டேன் புரட்சி புலவர் எங்கே புரட்சி புலவர் எங்கே நீ உயிர் இருப்பியே அது ஒரு கருப்பார் ஏன் இந்த இடத்துக்கு வந்து அறிப்போம் ஏன் கொண்ட வல்லவரே சத்தியத்தின் குரல் ஒழிக்க ஆரம்பித்து விட்டார் பஞ்சகரை நெஞ்சு நெருங்கத்தான் செய்யும் என்னை சிறைபடிக்க இவ்வளவு அவசரப்படுகிறீரே அப்படி நான் என்ன குற்றம் செய்தேன் ஒன்றா இரண்டா உனது கவிதைகளால் பாமர மக்களை பகுத்தறிவு பாதிகளாக்கினாய் கல்வி சாலைகளுக்கு நிதியுதவி செய்தாய் ஆமைகளாய் ஊமைகளாய் அடங்கி கிடந்த மக்களை சிந்திக்க செய்தாய் மக்களிடம் நிதி பெற்று செறிந்து போன மண்டபங்களை செப்பதிட்டாய் அதனால் எங்களுக்கு சேர வேண்டிய புகழையெல்லாம் நீ ஒருவனே அபகரித்துக் கொண்டாய் இவைதான் நீங்கள் என்னை சுமத்துகின்ற குற்றங்கள் என்றால் நான் உங்களுக்கு கடைசியாக சொல்லுகிறேன் இந்த உடலிலே உயிருள்ள வரையில் இதே குற்றங்களை திரும்ப திரும்ப நான் செய்து கொண்டே இருப்பேன் முன்னாலேயே எதிரிய வாழ்த்துகிறார்கள் இது நீ கொடுத்த துளிச்சல் இல்லை உங்கள் குழந்தைகளை தீர் கழுகிய உள்ளங்களின் எரிச்சல் மதிப்புக்குரிய பதவியில் இருக்கும் என்னை பார்த்து நீ வளர்த்து வரும் இந்த ஆட்டு மந்தை சிரிக்கிறது ஆட்டு மந்தையில் வல்லவரே நாட்டு மக்கள் தான் சிரிக்கிறார்கள் சத்தியத்தை சந்திக்க நடுங்கும் ஒரு கோழையை பார்த்து இப்போது உன்னை பார்த்து சிரிக்க போகிறது பார் இரும்பு சங்கிலி வீரர்களே இவனை கைது செய்யுங்கள் இப்போதாவது புரிகிறதா நீதியும் நியாயமும் தர்மமும் என் பக்கம் இந்த நாட்டு மக்கள் அனைவரும் என் பக்கம் உங்கள் நாட்டு மக்கள் கூட என் மீது உயிரை வைத்திருக்கிறார்கள் நான் தப்பி வருவதற்கு அவர்கள் தான் எனக்கு துணை புரிந்தார்கள் என்ன தேடுகிறாய் உங்கள் நிழலாவது உங்கள் பக்கம் இருக்கிறதா என்று தேடுகிறேன் வல்லவரே நீங்கள் இதுவரை கூறியவை குற்றச்சாட்டுகள் அல்ல இந்த மாணிக்கம் மக்களுக்கு ஆற்றிய மாபெரும் தொண்டு இவரை நீங்கள் சிறைப்பிடிக்க முயல்வதை நான் வெறுக்கிறேன் சூனை பாலை வெறுக்காத என்பது எனக்கு தெரியும் இன்னும் எனது குற்றச்சாட்டுகளை முடிக்கவில்லை மரண தண்டனைக்குரிய மூன்று குற்றங்களை இந்த மக்கள் தொண்டர் செய்திருக்கிறார் வரவேற்பு அளித்து வாழ்த்துறை கூறிய எங்கள் மன்னரை அரச சபையிலேயே அவமதித்து பாடியது முதல் குற்றம் புலவர் தானாக பாடவில்லை அந்த பாடலை பாடும்படி வற்புறுத்தியது உங்கள் மன்னர் தான் ஓ ஆடி மயக்கியவள் இப்போது பேசி மயக்க வந்திருக்கிறாள் புலவனை கேட்டால் உனக்கேன் கோபம் பொங்கி வருகிறது இந்த நாட்டு மக்களுக்காகவே வாழும் அவருக்காக பேச மக்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உரிமை இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல நான் அவரது மாணவி மாணவியா மனமாகாத மனைவியா பல்லவரே நீ இப்போது என் மீது குற்றம் சுமத்தவில்லை உம்முடைய குழுமதியை அவையில் அம்பலப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன் அடுத்த குற்றச்சாட்டு எங்கள் சோழ நாட்டு வீரனை படுகாயப்படுத்திவிட்டு இரவோடு இரவாக சுரங்க வழியை தப்பி ஓடியது மன்னிக்க முடியாத குற்றம் சுதந்திர பகுதி கூந்தியை ஏன் அழைத்தார் உங்கள் இளவரசர் அதுதான் மன்னிக்க முடியாத குற்றம் எங்கள் எதிர்கால சக்கரவர்த்தியா குற்றவாளி என்கிறாய் ஆம் இறைவனை செய்தாலும் குற்றம் குற்றமே என்று முழங்கிய நக்கீரர் பிறந்த நாடு இது வல்லவரே மூன்றாவது குற்றச்சாட்டையும் கூறி முடியுங்கள் இவனுடைய பாடலினால் சோழர் ஆட்சிக்கு எதிராக மக்களை தூண்டிவிட்டான் புரட்சிக்கு வித்துவிட்டான் இது மரண தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும் அடிமை இருளில் மூழ்கி கிடைக்கின்ற பாண்டிய மக்கள் 
சுதந்திர பேரணிக்காக விரும்புவது எப்படி குற்றமாகும் கொலையாலும் கொள்ளையாலும் எங்கள் நாட்டு மக்களை அடக்கி வைத்திருக்கும் சோழ மன்னர் பரம்பரை ஐந்துதான் தீரும் இது தர்மத்தின் தீர்ப்பு திருத்தாடி பிடிக்கும் கரத்தை இப்போதே தூண்டிக்க என்பார் வல்லவரே நிறுத்துங்கள் நிறுத்துங்கள் நான் துணை கேளுங்க வல்லவரே பாண்டிய மன்னரே இந்த ஜெயம் கொண்ட வல்லவர் பாடி பிழைக்கும் ஒரு புனவருக்கு முன்னால் உருவிய வாழை உறையில் தாழ்ந்த பழச்சொல்லுக்கு ஆளாக கூடாது எல்லாரும் ஒதுங்கி இருந்தார் வல்லவரே என்ன இருந்தாலும் ஒரு எழுத்தாணி பிடிக்கும் புலவர் மங்கா எழுத்தாணி மட்டுமல்ல என் கை பிடிக்கும் வாழும் பேசும் வேண்டுமாண்டியன் ஒப்படைப்புதான் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த நாட்டை விழுங்கிக் கொண்டது அடிமைகளை சுட்டரிக்கும் சுதந்திர சுழல் தோன்றிவிட்டது எந்த கணத்தில் சுந்தர பாண்டியன் சபையில் அடியெடுத்து வைத்தானோ அந்த கணமை இந்த நாடு விடுதலை அடைந்துவிட்டது 
புதிய பாண்டிய நாடு வேறு கொண்டு எழுந்து விட்டது உங்க சோழ மன்னர் தன் ஆட்சியை காத்துக்கொள்ள விரும்பினார் பாண்டிய ஆட்சியின் சுதந்திர உரிமையை மதிக்கும்படி கூறுங்கள் இல்லையே உங்க சோழ மன்னரின் ஆட்சி தகர்த்தறியப்படும் எச்சரிக்கை